Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji wa TV Man ni matumaini yangu buheri wa afya na bado unaendelea vyema kabisa kufuatilia matangazo bora haya ya TV Man kwa sasa nikukaribishia katika wasaa huu mzuri kabisa wa kipindi hiki cha fahamu usiojua kipindi ambacho tunakwenda kutazama miujiza ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia viumbe vyake mbalimbali ambavyo ame viumba katika ulimwengu huwa kwake kama ambavyo tunatambua Allah Subhanahu wa Ta'ala muumba wa mbingu na ardhi na vile vyomo baina ya viwili hivyo kwa hakika ameumba viumbe vingi sana vile tunavyoviona na hata vile tusivyoviona vile tunavyovijua na vile tusivyovifahamu leo katika fahamu usiojua tutakwenda kutazama moja kati ya viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anao viumbe majini anao viumbe vile vile ardhini lakini sisi leo tutakwenda kutazama kiumbe e, cha ardhini na isi mwingine isipokuwa tutakwenda kumtazama kinyonga huyu ni katika viumbe ambao ni maarufu sana kwa sababu wanapatikana pia hata katika maeneo ambayo sisi tupo jina langu naitwa Abdullahi mwana wa Maalib Mashi Abu Fatima nikwambie karibu kwa pamoja twende tukatazame mambo mbali mbali kuhusiana na kiumbe huyu aina ya kinyonga nam karibu Mtazamaji wa TV Man, kinyonga huyu ni katika viumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ambavyo unamwona. Isipokuwa e, huyu wa Ta'ala wanamweka katika kundi e, moja na mjusi. Na hawa vinyonga wapo sehemu mbalimbali katika ulimwengu wetu. Wanapatikana sana katika sehemu zile za zenye mazingira ya joto, lakini pia wanapatikana sehemu zile za jangwa, lakini pia wapo katika kule kusini mwa Ulaya wale wataalamu wa ramani ya dunia wanafahamu kusini mwa Ulaya tunakutana nchi gani tunapata nchi kama Italia kadhalika na na, 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 na Spain pia lakini sio Ulaya peke yake bali pia viumbe hawa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanapatikana katika bara la Asia eh, lakini ni kule Asia kusini kwenye nchi za Sri Lanka na Malaysia na, 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 na katika bara letu pia la Afrika viumbe hawa wanapatikana na sehemu zote wanapatikana lakini kule Marekani wapo isipokuwa tu ni wa kupelekwa kwa maana hawapo haswa rasmi katika nchi ya Marekani bali ni wa kupelekwa tu. Tafiti ya mwanzo ilikuwa inaonesha kwamba kuna takriban aina 160 za vinyonga. Lakini kwa mujibu wa tafiti ya karibuni ambayo ilifanyika mwaka 2015, tafiti hii ikaja kugundua si 160 bali wapo aina 200 na tano za vinyonga. Katika aina hiyo si vinyonga wote hao kwa idadi yao aina ya na tano wana sifa za kufanana. Walio wengi wanafanana lakini pia yupo aina moja ya kinyonga ambayo huyu anapatikana nchini Saudi Arabia kama ambavyo unamuona huyu hapa ni katika aina ya kinyonga ambayo anapatikana Saudi Arabia. Yeye ni, 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 ni yupo kundi na ni, ni, ni katika aina ya kinyonga isipokuwa tu yeye sifa zake hazifanani na, na, na wale vinyonga maarufu ambao tunawafahamu kitu ambacho kinamtofautisha kinyonga huyu yeye hawezi kujibadilisha rangi kama ambavyo wanafanya kinyonga wengine ambao mbeleni utakuje kuona lakini pia kinyonga huyu ambayo unamuona hana ulimi mrefu isipokuwa yeye anatoa sauti kubwa sana kama ambavyo unaona anatoa sauti hapa lakini pia hana 
madhara. Huni aina moja vinyonga katika ile aina ya 25 eh, na tano ya vinyonga ambao wanapatikana kote duniani. Nafahamu kabisa mtazamaji wa TV Man inawezekana kabisa aina huyu wa kinyonga katika TV yetu ambayo tunamuona hapa. Pengine leo ndo mara kwanza unamuona mubashara kwa sababu si maarufu sana kama e, wale vinyonga wengine ambao tunawafahamu. Kwa wale wasio mjua kinyonga, turejea sasa kwa kinyonga huyu ambaye anafahamika sana na, na, na walio wengi. Kwa wale ambao bado pengine hawamtambui kinyonga. Naomba niwaambie tu huyu ni katika kiumbe mwenye aliyejaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa na mkia mrefu tena uliojikunja na mimi unamuona hapo vile ambavyo alivyo lakini pia mwenye rangi mbalimbali size yao ni kuanzia e, nchi moja mpaka futi na kuhusiana na rangi kinyonga anaweza kuwa na rangi ya, ya, ya pink anaweza kuwa na rangi ya blue anaweza kuwa na rangi ya green lakini anaweza kuwa na rangi ya orange E, black ama nyeusi anaweza kuwa na rangi hiyo lakini pia anaweza kuwa na rangi ya njano hata light green na rangi nyingine atakayokuwa kulingana na matakwa yake mwenyewe kinyonga kwa wakati huo anataka kuwa na rangi ya aina gani kwa kadhiri vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwezesha lakini mbali na yote haya ulioyaona lakini pia ni viumbe ambao wana miguu inayowasaidia kutembea na maumbile ya kinyonga vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mtazamaji wa TV Man kama ambavyo unamuona ni, 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 ni maumbile ambayo yapo e, kwa ajili ya, ya kupanda miti yani ni hodari sana maumbile yao katika kupanda miti kwa maana kwamba wanaweza pia ku, ku, kupanda miti na hapa unashuhudia kinyonga anavyoweza e, kupanda miti hapa kuna wengine wanadhani kwamba kinyonga si hodari katika kupanda miti lakini leo kupitia fahamu usiojua naomba nikwambie huu naye ni kiumbe ambaye ni hodari sana katika kupanda miti na hata maumbile yake vile yalivyo wataalamu wanasema Allah ameyatengeneza kiufundi na kiuhodari maalum kwa ajili ya kupanda miti. Na, na mtazamaji wa TV Man nikumbushe pia hawa vinyonga wapo ambao ni wakubwa kiasi lakini pia wapo ambao ni, ni, ni wadogo kama ambavyo unaona. E, hawa ni, 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 ni wale ambao ni wakubwa kiasi na shuhudia kama ambavyo unashuhudia hawa. E, lakini hata hawa wengine pia ambao unaona hapa nao ni, 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 ni o, o, wadogo kiasi. Kwa hiyo wapo ambao ni wakubwa kiasi lakini pia wapo vinyonga wengine ambao ni wadogo kiasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika viumbe vyote ambavyo ameviumba huwa amekadiria baadaye watakuwa na, na, na mwisho wao kwa maana wataondoka katika ulimwengu. Hii ni kanuni ipo kwa viumbe wote ambao hata sisi binadamu pia natukuta. Kwa vinyonga Allah ameweka umri wao wa kuishi ni, 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 ni miaka mitano. Lakini wastani wao ni, ni, ni miaka miwili mpaka mitatu. Baada ya kuona hayo ndugu mtazamaji wa TV Man kwa hakika kupitia kipindi chetu hichi cha fahamu usiojua sasa twende moja kwa moja tukatazame uzazi wa kinyonga. Je, yeah. unatambua mfumo wa uzazi wa kinyonga Allah ameupangilia vipi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutambue ameweka namna mbalimbali ya uzazi kwa viumbe vyake ili viweze kusambaa katika ulimwengu huu. Na kila kiumbe mtazamaji wa TV Man Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka taratibu maalum e, kwa maana e, kuna hatua mbalimbali ambazo wanazipita hadi kupata uzazi lakini hata sisi binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea taratibu zetu je unajua taratibu ambazo Allah ameziweka kwa kinyonga ni zipi <mulia> mtazamaji wa TV Man sasa tuangalie uzazi wa, wa kinyonga Allah ameupangilia katika e, mfumo gani Mtazamaji ufahamu usio ya jua katika uzazi wa kinyonga huwa inategemea kwanza na aina ya kinyonga mwenyewe Utakumbuka nilikwambia kwa mujibu wa tafiti ya mwaka 2015 kuna takriban aina ya vinyonga mbili na tano. Sasa katika uzazi huwa inategemea aina ya mwenyewe ya wa, wa kinyonga yukoje Kuna aina ya kinyonga ambao wao katika uzazi kwanza wanachimba mashimo na kutaga mayai yao katika yale mashimo 
na kuyatotoa na kuyatotoa mayale ndani ya shimo kwa maana ya lile shimo ambalo wamechimba na hapa unashuhudia moja kati ya aina hiyo ya vinyonga ambao wao wanataga katika mayai yao katika mashimo unaona hapo namna ambavyo wanaandaa shimo e, kama ambavyo tunashuhudia hapa katika e, screen yako mtazamaji wa TV man hapa ndio ambavyo kinyonga huyu anaandaa shimo kwa ajili ya kuweka mayai yake hii ni moja kati ya aina ya kinyonga ambao wapo katika taratibu hiyo wale ambao wanataga na vinyonga wote wanataga isipokuwa kuna tofauti ya kutaga kwao kwa kuna aina moja wao kwanza wanaandaa shimo na baadaye ndio wanataga kuna aina moja ya kinyonga anaitwa Jackson Chameleon Jackson Chameleon huu ni aina ya kinyonga ambayo yupo sehemu za Kenya lakini hata kule kaskazini mwa Tanzania huwa anapatikana sehemu kama Manyara na hata Arusha Kilimanjaro kule yeye katika uzazi wake huwa ana maajabu sana kwa sababu mayai yake yanaanguliwa yakiwa ndani ya tumbo lake wataalam wa mambo ya viumbe wanasema aina hii ya kinyonga Jackson Chameleon yeye ni ovo vivi paras ni mfano wa kiumbe mmoja ambaye inaitwa great white shark moja kati ya papa hatari kabisa duniani ambaye naye mbeleni tutakuja kumzungumza sasa wataalamu wanasema aina ya, ya uzazi wa kinyonga ya wa aina huu wa aina hii inafanana na uzazi wa great white shark moja kati ya papa hatari duniani kwa sababu yeye mayai yake yanaanguliwa ikiwa tumboni baada ya hapo mayai yanapotoka sasa baada ya kuanguliwa yanatoka ikiwa na ngozi ya yai mayai yanapotoka na kuwa na ngozi ya ndani ya yai ambayo ngozi yenyewe ni, ni, ni laini kama ambavyo unaona hapa baada ya hapo sasa anachokifanya analipeleka lile yai katika tawi la mti kisha linanasa ninapoonekana lile yai na kama mfano wa nta hivi kiasi kwamba e, linapotua katika tawi linanata umeshuhudia hapa yai limetoka pale tayari limenata katika tawi kama ambavyo unaona likisha kule limetua katika tawi sasa hapo le yai linapasuka lina ni kurejeshe kwamba umeona kinyonga vile ambavyo ametoa yai ame tayari ameangua ile yai tumboni sasa linatoka yai likiwa na ngozi ya ndani ya yai ambayo ni laini na ufuru unaiona hapo e, kama ambavyo natuonesha e, katika screen yetu ambayo tunaona hapa likishatoka ile yai linakwenda katika tawi la mti baada ya kufika katika tawi la mti ile yai lina, lina, lina nata hii inaonesha ile yai lenyewe linakuwa lina mfano kama wanta kwa maana lina gundi lina nata katika yai alafu baadaye linajachia na mtoto wa, wa, wa kinyonga anatoka zamani na kuna maneno mengi yanazungumzwa mtaani kwamba kinyonga akitaka kuzaa huwa anakwenda katika mti alafu anajiachia na jitupa la haiko hivyo isipokuwa hii inafanana na ndio maana watu wanasema hivi baada ya kutoa ile yai linashika pale katika tawi la mti baadaye sasa e, kinyonga anatoka kwa sababu ni ngozi ya ndani ya yai ambayo yenyewe ni laini mtoto wa kinyonga anatoka na huwa anaangukia chini hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia mfumo wa kiumbe aina ya kinyonga na mimi ulikuwa hii bado hujaweza kuifahamu lakini kupitia kipindi chetu bora kabisa cha fahamu usijua umeweza kuona uzazi wa kinyonga vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyo ekadiria na mtazamaji wa TV man baada ya kutazama mambo mbalimbali kuhusiana na kiumbe huyu kinyonga kwa kika najua una mambo mengi unataka kuyajua kuhusu kiumbe huyu lakini pia ungependa kujua chakula chake ni nini je yeah. Huu kinyonga sasa anakula chakula gani? <laughs> Basi nikwambie usiondoke. Tupate mapumziko mafupi. Kisha nikirejea nitakwambia kinyonga anakula chakula gani? Lakini pia nikirejea nitakueleza mambo 15 usiyojua kuhusu kinyonga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna mambo 15 ameyafanya kwa kinyonga. Lakini pia nitakujuza kinyonga anakula chakula gani. Tupate break fupi kisha baadaye nitarejea. TV Iman Tanzania Elimu bila mipaka
na mtazamaji wa TV Man baada ya kupata mapumziko mafupi tumerejea tena kama ndio mwanzo unajiunga nasi fahamu kwamba fahamu usiojua ndio kipindi ambacho unakitazama na leo tunamzungumzia kiumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala aina ya kinyonga na tayari tumemtazama kinyonga katika sehemu ya kwanza namna alivyo lakini pia tumetazama hata uzazi wake vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyo ujalia lakini kwa sasa ni wakati mzuri wa kwenda kutazama chakula ambacho anakula kinyonga lakini kabla kukuambia aina ya chakula ambacho anakula kinyonga naomba nikwambie kitu kimoja mtazamaji Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia katika maisha ya viumbe vyake kuwa ni venye kutegemeana. Yaani kiumbe mmoja anakula kiumbe mwingine. Na katika hili huwa hakuna kuoneana. Labda kiumbe huyu ikawa anamdhulumu kwa kumla kiumbe huyu. Hapana, haiko hivyo. Hii ni taratibu maalum ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala tayari ameiweka. Lakini pia tabia hii ya kiumbe kula kiumbe mwenzake ipo sana kwa aina ya viumbe ambao ni carnivorous. Nikisema carnivorous mtazamaji wa fahamu usiojua kwa maana kwamba ni aina ya wale viumbe ambao wanakula nyama ama wanakula viumbe wenzao ndio wanaitwa carnivorous. Sasa aina ya, ya, ya viumbe hawa carnivorous huwa ndio katika mambo ya chakula wanategemea viumbe wenzao kuwala. Lakini hata omnivorous ambao wao wanahusika kote kote kwa maana nikisema omnivorous ni aina ya viumbe ambao wanakula mimea lakini pia wanakula nyama. Sasa hawa pia huwa wanategemea viumbe wengine. Kwa ni hata mimea ni viumbe vya Mwenyezi Mungu isipokuwa tofauti, hivi ni viumbe vilivyokuwa na roho na hivi ni viumbe visivyokuwa na roho. Katika hilo basi kinyonga naye miongoni mwa chakula ambacho wanakula ni viumbe wenzie wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao nao wameumbwa na ambao wanaathirika kwa maana wanaliwa na kinyonga yupo konokono. Kinyonga chakula chake ni konokono lakini pia kinyonga anakula minyoo lakini kadhalika anakula mijusi. Mtazamaji wa TV Man baada ya kuyaona hayo husiana vyakula ambavyo wanakula. Sasa ni ule wakati wa kwenda kujuza mambo 15 usio yajua kuhusu kinyonga. Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia mambo 15 kwa kinyonga. Je, unayatambua mambo hayo ni yapi? Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjali ya kinyonga kuwa na macho ya ajabu sana kama ambavyo unaona. Najua utajiuliza macho ya kinyonga mbona ya kawaida tu? Yana ajabu gani? Moja kati ya majabu makubwa kabisa ambayo Allah amejalia kwa kiumbe huyu macho yake yametoka mbele kidogo lakini kikubwa macho yake yanaweza kugeuka huku na kule. Yaani mathalan jicho moja ilikao linaangalia huku jicho moja linaangalia kule. Hii hali unaweza kuiona ni rahisi sana lakini sisi binadamu hatuwezi. Yaani hakuna mwanadamu yoyote ambaye anaweza kutazama hiti jicho moja liangalia upande wa huku alafu jicho jingine liangalia upande wa huku. Hakuna. Yaani jicho moja likiangalia huku basi hata hili litafata huku. Sisi hatuwezi lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia kwa kinyonga macho ni ajabu sana. Kinyonga ana uwezo wa jicho moja likaangalia kulia na jicho jingine likaangalia kushoto. Hii ni katika sifa moja kubwa sana ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kinyonga. Jambo la pili katika yale mambo 15 kuhusiana na kinyonga. Kinyonga Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kuwa na ulimi mrefu tena mwembamba kama ambavyo unashuhudia hapo ulimi wake ni mrefu alafu mwembamba ambao upo fasta sana na anautumia pia katika kukamata malisho yake unashuhudia hapa mdudu yupo sentimita kadhaa umeona sasa hapa kama ambavyo unaona mahali ambapo yupo huu kinyonga afangalia na mdudu pahala ambapo yupo kinyonga yeye hasogei tayari amejitegesha macho yake ameyatumia vizuri kwa kuwinda kwamba tayari ameshamuona yule mdudu hapo unashuhudia kinyonga ameshamshuhudia mdudu yule Umeona anachokifanya sasa? Ulimi wake nimekuambia ni mrefu. Umeona anavotoa hapo? Tata. Umeona hii? Hii ni mara moja sana. Ameotoa ulimi mara moja fasta tu. Pap. Alafu muda huo huo tu akamtia mdomoni. Ni kitendo ambacho ni cha kufumba macho na kufumbua. Ni kitendo cha fasta sana. Yaani tata kama ambavyo unashuhudia. Ngoja ni turejeshe tu, tu, tu katika hali ya ya, ya, ya taratibu slow ile. Katika hali ya taratibu uweze kuona vizuri. Umeona anavotoa ulimi, anavomnasa mdudu na anavovuta. Kwa kinyonga yeye pale hajasogea. Pahala alipo ameangalia kwa macho amemuona mdudu tayari yupo. Alichokifanya yeye ni kutoa ulimi wake ambao uko fasta sana kama ambavyo nimekujuza. Papa akaweza kumkamata mdudu. Na ulimi wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameujalia unanata kwa maana una kama gundi hivi. Ambao akitoa akimgusa mdudu tayari ule mdudu ananata. 
kisha hata anamwongeza mdomoni ni kitendo ambacho kinafanyika mara moja sana kufumba na kufumbua hii ni katika hali ya kuonesha yeye lakini kiuhalisia namna ambavyo anakamata ni kama hivi ambavyo unaona sasa hivi papa umeona hii ndio njia ambayo anafanya anaotumia ulimi wake mrefu katika kukamata wadudu wake ile ni jambo la pili ambalo ni la ajabu sana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa kiumbe huyu mtazamaji wa TV mani kwa hakika unaweza kujiuliza ni nani aliyempa ufundi wa hali ya juu kinyonga katika kukamata malisho yake kwa kweli hakuna ambaye ameyafanya haya isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala muumba wa ardhi na mbingu na vilivyomo baina ya viwili hivyo sasa ni kwambie jambo la tatu sio lijua kuhusu kinyonga Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kinyonga uwezo wa ajabu sana katika kujibadilisha rangi walio wengi wanaamini kwamba kinyonga akiwa katika sehemu ya njano basi shati na yayo njano akiwa katika sehemu nyekundu shati na yayo mwekundu akiwa katika sehemu nyeusi shati yayo mweusi hii nitakuja kuielezea mbeleni lakini hapa tutazame vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa na uwezo wa kuweza kujibadilisha rangi. Acha ni kuonesha udari wake ulivyo. Naam, kama ambavyo unamwona huyu ni kinyonga hapo, uh, anaonekana. Unamwona hapo ipo katika rangi ya brown. Umeona? Tayari amebadilika sasa katika rangi ya brown ameingia katika rangi ya wekundu wekundu hii. Umeona hapo mtazamaji wa TV man. Tayari ametoka katika rangi ya wekundu wekundu, ameingia katika rangi ya, ya kijani hafifu hii. Umeona ametoka tena katika rangi ya kijani hafifu ameingia kwenye rangi ya, ya kijani fulani hivi. Mi rangi za nisumbua kidogo lakini mtazamaji wewe unaona vizuri hapa. Ametoka katika rangi ya kijani ya fifu tena. Ameingia katika rangi ya kijani kabisa. Tayari amebadilika. Huyo ameingia katika rangi ya blue sisi. Unaona mtazamaji? Tayari ametoka katika rangi ya blue. Ameingia katika rangi ya kijivu jivu. Huu ndio uwezo wake alivyojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni uwezo hali ya juu sana katika kujibadilisha rangi. Hilo ni jambo la tatu. Lakini sasa nikwambie jambo la nne kuhusiana na kinyonga. Nilikwambia mwanzo, walio wengi wanaamini kwamba kitendo cha kinyonga kujibadilisha rangi huwa kinaamuliwa na mazingira aliyopo kinyonga. Wengi tunaamini hivyo. Yaani kinyonga kitendo cha kujibadilisha rangi huwa inatokana na sehemu aliyo. Kikweli haiko hivyo. Yaani watu wanaamini kwamba akiwa katika rangi ya kijani kama ambavyo nimekujuza mwanzo anakuwa kijani. Akiwa katika sehemu ya rangi ya blue anakuwa wa blue. Akiwa katika sehemu ya rangi nyeupe anakuwa mweupe. Haiko hivyo. Bali hiyo wataalamu wanasema ni, ni Allah amejalia ni matakwa yake yeye mwenyewe kinyonga. Huwa anaangalia mwenyewe yupo katika mudi gani. Anaweza kawa sehemu ya rangi nyingine na akawa na rangi nyingine. Kama ambavyo unaona hapa. Yupo katika rangi nyingine. Sehemu so umeona sehemu alipo hapo ni rangi nyingine. Alafu tazama rangi yake ni rangi nyingine. Kwa hiyo dhana kwamba kinyonga kiwa sehemu ya njano, shati na yao njano, haiko hivyo. Anaweza akawa katika sehemu ya rangi nyingine na akawa na rangi nyingine kama ambavyo unashuhudia sasa hivi hapo katika screen yako. Hilo ni jambo la nne mtazamaji wa TV man. Sasa kaa tayari kuangalia jambo la tano kuhusiana na kinyonga. Wengi wanajiuliza inakuwaje mpaka kinyonga kawa anajibadilisha badilisha rangi? Inakuwaje? Watafiti wanasema kwamba kuna sili fulani maalumu zipo katika mwili wa kinyonga. Sisi tunasema Waislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala amejalia cells fulani katika mwili wa kinyonga ambazo zinamsaidia seli hizo zinakuwa sababu ya kumsaidia kuweza kujibadilisha rangi kutoka rangi moja kwenda rangi nyingine. Na mtazamaji wa TV man tumeza kuangalia jambo la tano. Na sasa tuangalie jambo la sita kuhusiana na kinyonga. Jambo la sita mtazamaji wa TV maana kika Allah amemjali ya vitu vingi sana kinyonga. Kwanza kinyonga anapokutana na kinyonga mwenzake kama ambavyo unaona hapo alivyokutana. Anakuna rangi nzuri sana tena ya mngao. Na hii wataalamu wanasema kwamba ni katika kujionesha kwamba yeye yupo vizuri kuliko mwenzie kama ambavyo unashuhudia hapa. Na hii tabia pia ipo kwa baadhi hata ya binadamu anapokutana na mwenzie huwa anataka kujionesha yani kwamba ni bora kuliko mwenzie. Kwa kinyonga anapokutana na na na, 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 na mwenzie anajua katika rangi nzuri zaidi. Na hii ni kukubali kwamba mara nyingi kinyonga anapojibadilisha rangi huwa ni matakwa yake na mudi yake siku hiyo yupo katika mudi gani. Hilo ni jambo la sita. Lakini sasa tuangalie jambo la saba ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjali ya kinyonga. Kinyonga huyo huyo anapokuwa 
kinyonga huyu huyu anapokuwa mnyonge aidha kwa kukosa jambo fulani au unyongo wote ule basi rangi yake inakuwa dhaifu hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyo mjalia lakini hii unaweza kutafsiri we vizuri zaidi mtazamaji inakuwa na maana gani akiwa mnyonge rangi yake inakuwa dhaifu kwa binadamu mara nyingi anapokuwa mnyonge amepata mawazo fulani hivi stress anabadilika anakuwa katika hali tofauti tofauti yani wengine wanaweza kusema iko rough sasa kwa kinyonga ina anapokuwa mnyonge rangi yake inakuwa ni dhaifu lakini pia jambo la nane mtazamaji wa TV man Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa vinyonga wanapokosa vyanzo vya maji basi wanaweza kula majani kama njia ya kupata maji kupitia hilo jani utakumbuka katika aina ya vinyonga ambao nimeeleza wapo ambao wanakula wadudu na wapo ambao wanakula majani sasa inapotokea wamekosa vyanzo vya maji kupitia lile jani bado wanaweza kupata maji kwa jani ambalo watalila hilo ni jambo la nane. jambo la tisa mtazamaji husiana na kinyonga katika ulaji wa kinyonga huwa inategemea na hali ya hewa yani hali ya hewa ndio inaamuru ina kinyonga ale kwa kiasi gani wakati wa baridi wanakula sana lakini wakati wa joto wanakuwa si walaji sana lakini pia hii tabia kwa baadhi ya binadamu unaweza kaikuta yani wakati wa baridi nakwambia kila sana anajisikia ham ya kula sasa hata kinyonga wao walivyo wakati wa baridi huwa wanakula sana wanakuwa ni walaji wazuri tofauti na wakati mwingine usio kuwa baridi kwa maana wakati wa joto wanakuwa si walaji sana hilo ni jambo la tisa. jambo la kumi kuhusiana na kinyonga Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika matumbo ya kinyonga pia anaweza kupata ugonjwa wa minyoo ambao ugonjwa huu tasisi binadamu pia tunaopata wanaudhu billahi min dhalika lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kinyonga pia anaweza kupata ugonjwa huu jambo la kumi na moja. kwa wale vinyonga ambao tumewazungumza ambao mayai yao hayaanguliwi tumboni wale ambao sasa wana e, wanataga katika mashimo wale acha wale kuniingiza katika miti wanachimba shimo la sentimita kumi mpaka 30 tuliona mwanzo na hapa tuna tunarejeshwa tena tunaona namna ambavyo wanachimba shimo lake kisha ndio wanafanya yao jambo la kumi na mbili. mtazamaji wa TV Iman kuna aina ya kinyonga ambayo tumemzungumza anaitwa Jackson Chameleon ambaye tumesema huyu anapatikana Kenya na hata kaskazini mwa Tanzania. Aina huyu wa kinyonga wanatotoa mayai mpaka 30. Kwa maana wanatotoa watoto mpaka 30 kwa sababu mayai yao yanaangulia tumboni. Kwa tunasema wanatotoa watoto mpaka 30 ambao wenyewe wanazaliwa ndani ya ile ya ngozi ya yai ya ndani kama ambavyo tulishuhudia mwanzo na hapa na tunajishia tena e, tunashuhudia hapa. Umeona sasa aina hii ya kinyonga huwa wanazaa watoto wanatoa watoto mpaka 30. Na hawa ni katika wale ambao wataalamu wanasema ni ovo vivi pars. Na hii tuli, tuli, tuliona. Lakini sasa tuangalie jambo la 13 baada ya kutazama jambo la 12. Hawa wapo sehemu nyingi sana duniani. Tumesema maeneo yote ambao wanapatikana kule. Lakini nusu yake wataalamu wanasema wapo kule katika kisiwa cha Madagascar. Sehemu nyingi wanapatikana, lakini nusu ya vinyonga wanapatikana kule katika kisiwa cha Madagascar. Jambo la 14. Utakumbuka tulisema kwamba kinyonga ni katika kundi la mjusi. Lakini licha ya kuwa ni katika kundi moja na mjusi, lakini ikitokea eh, mkia wake ukikatika, hauwezi kuota. Wakati mjusi inapotokea mkia wake ukikatika, unaota. Hii tutakwenda kuitazama mbeleni tutakapo kumzungumzia mjusi kama mjusi, tutaweza kuona mbele ikoje, lakini kwa kupa tu uchache Nimekwambia huu ni aina ya mjusi lakini ikitokea mkia wake ukikatika hauoti. Licha kwamba mjusi Allah amejali hata mikia yao ikikatika inaota. Jambo la 15 na la mwisho katika yale mambo 15 usiyajua kuhusiana na kinyonga. Wakati mwingine kinyonga anapojibadilisha rangi, tumeona namna uhodari wake ule kujibadilisha rangi moja kwenda rangi nyingine. Lakini sasa wataalamu wanasema wakati mwingine anapojibadilisha rangi kulingana na sehemu alipo ni kwa ajili ya kujificha dhidi ya adui. Hii njia wataalamu wanaita camouflage. Kitaalamu wanaita camouflage. Na hii si kwa kinyonga, tukizungumzia mfano hata simba. Simba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kuwa na rangi ya kijani kikavu. Majani makavu yani. Na hata mwenyewe simba mara nyingi sana anapenda kujituliza katika majani makavu ambayo yanafanana na, na, na rangi ile ya kwake yeye. Kiasi ambacho inamsaidia anakuwa haonekani na wale viumbe ambao wanataka kuwashambulia. Kwa hiyo anaita camouflage kwa ajili ya kujilinda. Lakini kwa simba ni kwa kujilinda kuweza kupata timing nzuri ya kuwakamata wale wanaowinda. Lakini kwa kinyonga wakati mwingine anaitumia ile
kwa ajili ya kujificha dhidi ya adui asionekane ndio ile dhana ambao watu wakisema kwamba kinyonga kio sehemu ya njano lazima awe njano akiwa sehemu nyekundu lazima awe mwekundu wakati mwingine kweli anafanya hivyo lakini kwa sababu maalum ya kuweza kujificha dhidi ya adui kwa sababu kikawaida anapokuwa katika sehemu ya ublu alafu na yakawa na rangi ya blue si rahisi kugundua kama atakuwa ni yeye mpaka uangalie kwa jicho la umakini wa hali ya juu kwa inatokea kuna wakati anajibadilisha rangi kulingana sehemu alipo ila hii ni katika ile njia kujificha dhidi ya adui ambayo kitaalamu inaitwa camouflage lakini pia kwa simba tumeona anapata kuwashambulia viumbe ambao wanawashambulia huwa anajificha lakini hata huu kinyonga mwenyewe pia kuna wakati anapokuwa katika gamba la miti huwa anajifananisha na ile rangi ya gamba la mti ili iwe rahisi kuwakamata wale wadudu kwa sababu wadudu nakuwa ni ngumu kugundua kama yeye yupo kwa hiyo mara nyingi sana anapojibadilisha rangi kulingana na sehemu alipo either ni kwa kujificha yeye dhidi ya maadui zake ama pia ni kutafuta umakini mzuri wa kujificha yeye asionekane na wale ambao anataka kuwadhuru kama ambavyo unashuhudia hapo sehemu ambayo yupo umeona amejifanya rangi ile ya, 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 ya sehemu alipo inafanana na mwenyewe vile alivyo sasa hapo ni ngumu pia kidogo eh, mdudu yule kugundua kwamba yeye yupo na shtukizia tu tayari ameshamkamata na ameanza kumla mtazamaji wa TV man kwa hakika hayo ndiyo maisha ya kiumbe huyu aina ya kinyonga kwa haya tuliyowatazama haimaanishi kwamba ndiyo yote ya kinyonga tumeyamaliza ni machache sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka wazi kwa binadamu kuweza kuyafahamu lakini kuna mengi 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 zaidi kuhusiana na kinyonga sisi binadamu hatuyafahamu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anayajua zaidi yote haya. Hivi basi tutosheki na hayo machache. Nikushukuru sana wewe mtazamaji ambaye uliweza kutumia muda wako vyema kabisa kutazama kipindi hiki. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa cameraman hapa, Al-Akhi Yazid Azraj. Mimi naitwa Abdullah mwana wa Maalim Mashi Abu Fatima. Tukutane tena Juma lijalo insha Allah katika eh, kiumbe mwingine. Je, unajua ni kiumbe gani ambayo itakwenda kumzungumzia wiki ijayo? Mimi nikwambia insha Allah endelea kutazama TV man utaweza kufahamu yale ambayo ya tajiri Juma lijalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh